Good evening. Kelgan and Daw. Good evening, sir. Good evening, sir. Yeah. Network boy than a brother. Yanning and a reload is only recurred. The plan ready either. Okay. A pet and the silent bird though. Okay. Hmm. Well, book all right. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Jaharin. Jaharin. Mention some characteristics of S block elements. S block contains metals, uh, less ionization energy, less electronegativity, higher atomic size, nature of metallic oxides are basic. Okay. Maharin. Yeah. Marin, when atomic size increases, what happens to electronegativity? Uh, atomic size increases, electronegativity will be decreases. Electronegativity decreases. Okay. Other Syrian, Ali Hashmi, Parnu Syrian. Syrian, Kedla. Yeah. Yeah. Okay. Last class Sir. 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 Record a classic eka the pin in the class in a man's love. Nigel could Urikari Manslag or record a classic elka the key classic to Urikaidula. Ella class on any other mathematics in the Anglu, number two topic of Adin Parnita, Uri chapter in the Kuanangil, Uri chapter of Ungan opinion and Kuan's love. P chapter in the Kuanangil, in another class at India, the other class of Gutula. Connection good to Lachum and though Katrick in the Olepu. But Nurbanda would think little class may sound the Nigel of the record classic and Tanagarna. To a scene, video of fun within the Nukanil. Currently, okay, okay, fine, fine. Maria Arnold Lasalto. Then Dilshan in a Dilsham Nana Dilshan Shanos. Dilshan Shanos. First time on Lagan in the Jonji. In the Jonji, though. Okay. Now we put chapter one to start either in the Dilshan, chapter one nil. Almost career I. Okay, in the Nalangunda Gadi Chapter One complete in the Nalangunda. Apo Ipo Selpo Katain on the Manslagilla, Korsa Ila Manslagulu. Apo Mansla on Angil, in the class in Kilko, record a class of Gano, record a class of Korea Gana and Dawini. About the Lilla on the complete the Lana, in the class of connecting a middle of that. 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫാത്തിമ റഫ നമ്മൾ എന്താ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ വാലൻസി വെച്ച് ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഡിയം ഓക്സൈഡ് ആണോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോ സോഡിയം ഓക്സൈഡിന്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോമില കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞേ ടു ഓ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ കേട്ടോ നമുക്ക് സോഡിയം ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോമില എഴുതണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സോഡിയം ഇതിൽ ഇതിലുള്ള ആളുകൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സോഡിയം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എൻ ഐ ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ അയോൺ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നും കൂടി പറയുവാണ് സോഡിയത്തിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും വാലൻസി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ഈ അയോൺ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോർമുല എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ സോഡിയത്തിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എൻ എ ഇലവൺ ഇനി വാലൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അത് പ്രീവിയസ്ലി സോഡിയത്തിന്റെ വാലൻസി നമുക്ക് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പറയാണ് കേട്ടോ സോഡിയത്തിന്റെ വാലൻസി വണ് കിട്ടും ദെൻ അതിന്റെ അയോൺ എൻ എ പ്ലസ് ആണ് ഓക്സിജൻ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ടു മൈനസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ടോട്ടൽ ചാർജ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇതിന്റെ ബേസ് തൊട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലല്ലേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിന് ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ സോഡിയം ഓക്സൈഡ് എൻ എ പ്ലസും ഒ ടു മൈനസും എഴുതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ വരണം സീറോ വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇതിന്റെ അകത്ത് എത്ര പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കൈ കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കണോ കേട്ടോ എത്ര പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട് എത്ര മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പ്ലസ് ചാർജ് ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണും നിട്ടു മൈനസ് ടു നിട്ടു സീറോ ആകോ ഇത് സീറോ ആകോ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു സീറോ ആകോ എസ് ഓർണോ എസ് ഓർണോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എസ് ആണെങ്കിൽ തംസ് അപ്പ് നോ ആണെങ്കിൽ തംസ് ഡൗൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു സീറോ ആകില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സീറോ ആകണം സീറോ ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു പ്ലസ് ചാർജും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആകും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സോഡിയം വരും എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് രണ്ട് സോഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാകും ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആകും ഇപ്പൊ ഇതിൽ സീറോ ആകും ഇതിൽ സീറോ ആകില്ല അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എൻ എ രണ്ട് സോഡിയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എൻ എ ടു ഒ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാം സോഡിയത്തിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും അയോൺ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതണം എൻ എ പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് എന്നിട്ട് ഈ നമ്പർ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അടുത്തുള്ള നമ്പർ നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ ചാർജ് അല്ല ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വൺ പ്ലസ് എന്നാ ശരിക്കും വരുന്നത് ആ നമ്പർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഈ ടു കൊണ്ടുവന്ന് എൻ എയുടെ താഴെ എഴുതണം ഈ വൺ കൊണ്ടുവന്ന് ഓക്സിജന്റെ താഴെ എഴുതണം അപ്പൊ ആൻസർ വിൽ ബി എൻ എ ടു ഒ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ കോമ്പൗണ്ട് ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് അടുത്ത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏത് ടോ ഇതിലേക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് പോയാലും ആവശ്യം വരും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സയൻസ് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ അത് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ
ഇന്നലെ മുതലേ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഉമ്മറും മുസ്താക്കും ആണ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അക്ഷയം പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ ആ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് മിനിഞ്ഞാന്ന് മുതലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോമിൽ എടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് മുതലേ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ക്ലാസ്സിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ട് അറിയാം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തല അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും അവിടെ വർത്താനം പറയും അപ്പൊ അതിന് പോകാനാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ അത് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കണോ നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഫുള്ളി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതായി പോകും ആര് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്രൊഫസർ വന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എല്ലാരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സർവീസിന് പഠിക്കുന്നതല്ല ഇത് അപ്പൊ ആ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഒന്നര മണിക്കൂർ ഫുള്ളി ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് പൈസ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെ ചോര എങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ചോര നീരാക്കി ഒഴുക്കി പൈസ ഉണ്ടാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആർക്കും എവിടെയും കുലുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടില്ല അപ്പൊ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയി സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ആ സമയം ഫുള്ളി ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരു തവണ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും പറയാം എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്ക് സോഡിയം ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോർമുല എഴുതണം സോഡിയം ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോമുല എഴുതണം അപ്പൊ സോഡിയം ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോമുല എഴുതണമെങ്കിൽ സോഡിയം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സോഡിയം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അപ്പൊ സോഡിയത്തിന്റെ ഓക്സിജന്റെ സിമ്പിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതുന്നതെന്ന് സോഡിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ എൻ എ എന്നാണ് ഓക്സിജന്റെ സിമ്പിൾ ഓ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോമില് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമതായിട്ട് അതിന്റെ വാലൻസി അറിയണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അറിയണം രണ്ട് രീതിയിൽ അതിന് പറയാറുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് അയോൺ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന എഴുതുന്നതെന്ന് അറിയണം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫോർമുല എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർമുല കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ദിൽഷാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിൽഷാന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സോഡിയം എൻ എ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ ഓ എ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അടുത്ത വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പല വഴികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോഡിയത്തിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സോഡിയം എടുക്കാം ഞാൻ സോഡിയത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൺ ആണ് പതിനൊന്നാണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് വൺ കിട്ടും ഇനി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ഇത് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് ഇതാണ് തേർഡ് ഷെല്ല് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് മൊത്തം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ടു എയ്റ്റ് വൺ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങണം സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതാണ് വാലൻസി അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് സ്റ്റേ
ഒരാൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏത് ചാർജ് കിട്ടും കൈ കൊണ്ട് കാണിച്ചു പിള്ളേരെ ഏത് ചാർജ് കിട്ടും പ്ലസ് ചാർജ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരാൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലേ അക്സെപ്റ്റ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഡൊണേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചാർജ് കിട്ടും പ്ലസ് വൺ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് സോഡിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മനസ്സിലായി ഇനി സോഡിയത്തിന്റെ അയോൺ എഴുതണം അയോൺ എഴുതണമെങ്കിൽ ആദ്യം സോഡിയത്തിന്റെ എൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇല്ലേ പ്ലസ് വണ്ണിനെ തിരിച്ചെഴുതണം വൺ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതണം ഇതാണ് സോഡിയത്തിന്റെ അയോൺ ബാലൻസി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അയോൺ എഴുതി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായി ഇപ്പൊ സോഡിയത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു എളുപ്പ വഴിയും കൂടി പറയാം വേറൊരു വഴിയും കൂടി പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസി വണ്ണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത് നോബൽ ഗ്യാസസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹീലിയം ടു നിയോൺ ടെൻ ആർഗൺ എയ്റ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോബൽ ഗ്യാസ് എല്ലാം സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങണം എന്നുള്ള നമ്പർ ആണ് സോഡിയം എൻ എ ഇലവൻ സോഡിയത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പതിനൊന്നിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോബൽ ഗ്യാസ് ഏതാണ് പത്താണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള നോബൽ ഗ്യാസ് ആ പത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നും പത്തും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാലൻസി വണ്ണാന്ന് അങ്ങനെയും പറയാം രണ്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള നോബൽ ഗ്യാസ് ഏതാ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് മൂന്ന് നോബൽ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ഓക്കെ അപ്പൊ സോഡിയം കഴിഞ്ഞു സോഡിയത്തിന്റെ ചാർജ് കിട്ടി ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് ഓക്സിജനിലേക്ക് പോകാം ഇനി അടുത്ത ഓക്സിജൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒ എയ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോ ടു സിക്സ് അപ്പൊ ഇനി നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ശരിയിൽ എട്ടാവണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പേരെ വാങ്ങണ്ടേ ആറ് മാറി എട്ടാവണ്ടി രണ്ടു പേരെ വാങ്ങണം രണ്ടു പേരെ വാങ്ങണം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസി കിട്ടി ബാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ശരിയിൽ എട്ടാകാൻ വേണ്ടി എത്ര ഇലക്ട്രോണിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോണിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് രണ്ട് ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വാങ്ങുമല്ലേ ചെയ്തത് വാങ്ങുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കിട്ടും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് കേട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടും വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് നെഗറ്റീവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ രണ്ടുപേരും വാങ്ങുവാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജന് നെഗറ്റീവ് കിട്ടും സോഡിയം ഒരാളെ കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ സോഡിയത്തിന് പോസിറ്റീവ് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ അയോൺ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓ ഇത് അങ്ങോട്ടും കൂടി തിരിച്ചെഴുതും ടു മൈനസ് അപ്പൊ രണ്ട് അയോണും കിട്ടി സോഡിയത്തിന്റെ അയോണും കിട്ടി ഓക്സിജന്റെ അയോണും കിട്ടി എൻ എ പ്ലസ് എൻ എ വൺ പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് ഞാൻ രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് എഴുതുവാണ് എൻ എ വൺ പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വൺ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും വിഷയമല്ല എഴുതിയാലും വിഷയമില്ല വൺ എഴുതിക്കോട്ടെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ രണ്ട് നമ്പർ ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയത്തിന്റെ താഴെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എഴുതണം ഓക്സിജന്റെ താഴെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എഴുതണം അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോമുല എൻ എ ടു ഒ വൺ എന്നാകും വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എൻ എ ടു ഒ എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായോ ഇപ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ ഇത് പല തവണകളായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അടുത്ത് വെക്കണം എന്ന് നാളെ തൊട്ട് വെക്കാം ശരി നാളെ ആവുമ്പോ നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തോണ്ട് എടുത്തോണ്ടോ ശരി പെട്ടെന്ന് എടുത്തോണ്ടോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടോ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേജ്
ടേബിള് കണ്ടോ അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ താഴെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് ഹാൻഡ് റീസ് ചെയ്തോ ആയിക്കോട്ടെ ചെയ്യാം <laughs> 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 ടീച്ചർമാര് പറയുന്ന സെയിം ഡയലോഗ് ഞാൻ പറയുവാണ് നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ മുമ്പേ ഞങ്ങളും പഠിച്ചിറങ്ങിയതാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ ഊടായ്പോളും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഊടായ്പോളും ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാരും ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഇതും ചെയ്തോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ആൻസറും ചെയ്തോ ഞാൻ ഈ തരുന്ന ആൻസറും ചെയ്തോ ക്വസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറും ചെയ്തോ അപ്പൊ ശരിയാവുമല്ലോ അപ്പൊ എക്സ് വൈ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് പോലെയും താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ഒന്നും മാറ്റുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ എക്സ് വൈ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി മതിട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ുംസ്റ്റ്യൻ <laughs> <laughs> അത് ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ത്രീ എസ് ടുവിന് പകരം ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവിന് പകരം ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ ആണ് എക്സ് വൈ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ചെയ്തു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഹാൻഡ് റീസ് ചെയ്തോട്ടോ
രണ്ടു പേരായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് ആട്ടെ ചെക്കായി നിക്കോണോ അതിലൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ ദിൽഷാൻ ഇപ്പൊ ദിൽഷാൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒന്നും ഒന്നും നാല് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടും മൂന്നും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ പറ്റുമായിരിക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടേബിളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാം പതിമൂന്ന് പേരാണ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അത്യാവശ്യം സമയം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു നിങ്ങൾ അഫീദ നമുക്ക് ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ത്രീ എസ് ടു ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ോ <laughs> 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 പിരീഡ് ത്രീ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ടു ആണ് ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പറഞ്ഞോ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് 
ാണ് <laughs> വാലൻസി വൺ ഉള്ളത് ആർക്ക എക്സിനാണോ വൈനാണോ പറഞ്ഞോ വൈക്കാണ് വാലൻസി വൺ ഉള്ളത് ശരിയാണോ അത് ശരിയാണോ അത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആ ഫീല് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈക്ക് വന്നതെന്ന് വൈ വൈ വാലൻസി വൺ വന്നത് എങ്ങനെയാ ഒന്ന് പറയാമോ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയോ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടി ഇപ്പൊ ടു ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടിയത് ആ അപ്പൊ എന്താ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായി വണ്ണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ പതിനേഴ് പതിനേഴാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം തൊട്ടടുത്ത ആർഗം ഉണ്ട് അപ്പൊ പതിനേഴിന് പതിനെട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വാലൻസി വൺ ആണ് ഇനി അല്ലാതെയാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ നോക്കി ഇവിടെ ഏഴാണുള്ളത് എട്ടാണെങ്കിൽ എത്ര ആളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരാളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ വൺ ആക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വാലൻസി വൺ നീട്ടി അപ്പൊ വൈ ആണ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തത് ആരാ പറയുന്ന സാലി ഇവിടെ <laughs> 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 എനർജി ഉള്ളത് ആർക്കാണെന്ന് ആർക്കാണ് വൈക്കാണ് എങ്ങനെ കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണോ റീസൺ അതാണോ ഡിക്രീസ്മിക് <laughs> അപ്പൊ കുറവുള്ളത് ആർക്കാണ് എസ് എസ് ബ്ലോക്കിനെയും പി ബ്ലോ ബ്ലോക്കിനെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ബ്ലോക്കിനല്ലേ അറ്റോമിക് സൈസ് കുറവുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആയ വൈക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് ഐനോസേഷൻ ഉള്ളത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതാണ് കേട്ടോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈക്ക് വന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ എന്തായിരുന്നു പി ബ്ലോക്കിന്റെ എഴുതിയിരിക്കണ ഹൈ അയനോസേഷൻ എനർജി ഹൈ ഇലക്ട്രോണിറ്റി അങ്ങനെയാണല്ലോ വായിക്കാ മതി ഒന്ന് write the chemical formula of the compound formed by the combination of x and y and 
label the oxidation states. Ah, apa yang baru nyaw? X plus two dan Y two. Oh, nampak baru nyaw? X plus two. X ah, X ini dah berterima mana? X ini dua dua pair donai itu, alai. X ini dah atomik nombor pandan dah, ana. Badan dia valensi itu X ini dah. X ini valensi itu mana? Pilihan eh. X ini valensi itu valensi. Mana no? Balance yang ini kan dua tiga na, ilusan eh? Ari lah, okay. Ah, untuk untuk pasangan kita mah Fadi. Balance itu yang mana? Itu yang mana? Balance, balance. Balance itu. Balance itu mana? Okay. Valency is 2. Where are you getting? Plus 1. Stable arm is 2 electron. 2 electron. Where are you getting? It's a noble gas site. It's a noble gas site. It's a neon 10. You can see the difference between the two. Then you can see the valency is 2. Okay. Now, I'm going to see the ion. Where are you? Fadi. Plus two. Ah, x plus two. Plus two mana ni tuan dek? Dua. Ano, plus two mana ni tuan dek? Two plus. Two plus. So, dikil lato. Yang ceri ceri mistake kalau beritahu orang, jangan cuci cuci answer beri ini tuan. X two plus. Plus two ni ada dia mark kita lato two plus mana ni tuan dek? X two plus. Ini nanti tu tu. Apa itu? Ini nanti tu, nama kita Y dan Oka. Y pada ni ada, ada ni valensi nama kita already kandu urus kita, na. Valensi warna ni tu. Ah, ada ni ayam orang tu baru ni, ni jodih kya. Rahmat, ada ni ayam orang tu baru ni. Y. One minus. One minus. Okay. One minus. Are they going to mention one minus on the? Valency one now. Valency one now. Minus on the 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 minus on Wang ini kalau minus charge itu, apa nama ini ini denda formula itu ambu ana formula itu dalam bade x, ader dua dua boleh dipisah itu dalam x two plus y one minus, ader denda final formula itu baru ni ansara, ini baru final formula. X one, x one, x one, x one, y two. Y2. Seri ano tu? X1 Y2 na ano? Ani kalau tu tamsap iya tam. Ini dua ni, ini dua ni pergi sini le. Anu, anu aktif aite nikke. Ustaz kan, where answer ano beti? Anu berani? Ini dia le, ini samsi. Ini dia. Ini samsi ano lo? Ini ini anu samsi om? Ix y2 na. Xy2 na, ada xy2 na orang dah. X1 y2 na, nama edi dah edi ni perbincangan ni leh edi ni macam ni alam. Sebab nama lembang nu anu tu orang tu lembang nu uru wakar orang tu lembang nu uru wakir itu xy2 na leh dar. Pah h2o na leh dar, water na h2o na leh dar. H2o o na leh lo. H2o na leh dar. Lembang nu anu ni mana lembang nu uru wakup. Anu leh dar illa. Ini charge ni apa dia? Ada tempat mana ada arah lecik. Macam ni, engkau tu titip pon dia kan? Ini tu jangan buat one minus ni dia. Alingnya one plus ni dia. Titip pon dia kan? Ini tu. Mana? Nampol sih, siapa arah lecik? 
അവിടെ നമ്മൾ എഴുതാറില്ല വൺ വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ എക്സ് വൈ ടു ആണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് വൈ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫോർ അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്തവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ ഫോൺ ഫോണിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ ഞാൻ ഹാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോണിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ ഞെക്കിക്കോ അവിടെ ബട്ടൺ ഞെക്കിക്കോ ഏഴ് പേർക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എലിയാസ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞോ Atomic number 19. 19. Atomic number. Period 4. Period 4. Group 1. 1. Block S. S. S block. That's the one. 1S2. 2S2. Yes. 2P6. Yes. 2P6. 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 
ശ്രദ്ധയില്ലാണ്ട് ചെയ്യണോണ്ടാണ് അടുത്ത വൈ പറഞ്ഞേ ആ പറഞ്ഞോ വൈ പറഞ്ഞോ മൈനസ് വൈയുടെ ബാലൻസ് എത്രയാ രണ്ട് വൈ ആൻസ് പതിനാറാണ് രണ്ട് ആ അപ്പോ എങ്ങനെ കിട്ടി ടു ടു രണ്ടെ വാങ്ങുവാണ് കൊടുക്കുവാണോ വാങ്ങുവാ വാങ്ങുവാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ചാർജ് മൈനസ് വൈ എത്ര മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഇനി ഇതിന്റെ ഫോമുല എഴുതുവാണ് വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ആൻസർ എക്സ് ടു വൈ എക്സ് ടു വൈ എക്സ് ടു വൈ വണ് വേണ്ട കേട്ടോ എക്സ് ടു വൈ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ശരിയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയവരൊന്ന് കൈപോക്കാമോ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയവർ ഫൈൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ലെറ്റ്സ് അസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് പേജ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി എടുത്തേ മുപ്പത് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത് മുപ്പതിലെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പതിലെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ആലോചിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അത് ആലോചിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ പേജ് നമ്പർ മുപ്പതിലെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല പറഞ്ഞല്ല അതിന് വേണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഈ ഇത്ര നേരം കിടുന്ന എന്റെ വയല് വെള്ളം മൊത്തം തീർത്തത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഇതാണ് ഏതാണ് ഈ എഴുതുമ്പോ എഴുതുമ്പോ എഴുതി എഴുതി പോ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ എന്തോ നേരം ആ സ്ക്രീൻ അവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചു ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതണ്ട ക്വസ്റ്റിന്റെ പകരം നിങ്ങൾ ലെറ്റ് സസസിലെ നാലാമത് ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ എഴുതിക്കോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത എല്ലാവരും ഏഴ് അമ്പത്തി ആറിന് വന്നാ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് എടുത്തോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട ബ്രേക്കിന് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി
so satya okay ella videos ko on aaku prom on dilshan twasin uh, ali hashmi khadija fadi ansara umar faiz ali hashmi dore karnu vannile ali ali hashmi la twasin nalla yeah umar faiz asara വീഡിയോ ഓൺ ആക്ക് വീഡിയോ ഓൺ ആക്ക് ഈ വാശി പിടിക്കുന്ന ഇത് ഇതൊരു കൾച്ചർ ആക്കി മാറ്റാതെ നിങ്ങൾ ഈ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ മുന്നോട്ട് പോകില്ല കേട്ടോ ഇത് കൾച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഇതിന് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണ്ട ഇപ്പൊ എത്ര മിനിറ്റ് ആയി അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ കൃത്യ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഓൺ ആക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഉള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വരുന്നത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒന്ന് എണീറ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് അവിടെ വന്നിരുന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റുള്ളിൽ വന്നിരിക്കണം കൃത്യം ആറ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ വന്നിരിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയതായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് സമയത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണത് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യും സ്കൂളാണ് പിള്ളേരേത് വെർച്വൽ സ്കൂളാണ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ താമസിച്ചു വന്ന കേറ്റ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റി എടുത്തോ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പത് രണ്ടിന് വന്ന് കയറ്റി എടുത്തോ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറിനെ പുറത്താക്കണം ഒരു നല്ല കൾച്ചർ ഉള്ള സ്കൂളിൽ ഒരു നല്ല കൾച്ചറും നല്ല റൂൾസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിൽ ഒരിക്കലും ഒരു മൽ പ്രാക്ടീസ് നടക്കില്ല ഒമ്പത് മണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം തന്നെ ആരെയും കേട്ടില്ല പുറത്തു തീർത്തും അങ്ങനെ കേട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഉഴപ്പാണ് നിങ്ങളെ വഷളാക്കുന്നതാണ് ഈ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയാലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തോറ്റു കിടക്കും എക്സാമിനല്ല ജീവിതത്തിൽ തോറ്റു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മനസ്സിലായിക്കോളും ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരാളുടെ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്കൂളിലൂടെയും കോളേജ് കഴിയുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ So, question, say that, say that, say that. Let's ask this, like, Nalam Thosin. Say that. Moon minute, moon minute will be completed. Moon minute will be completed. One thing is that you have to get to the end of the day. You have to get to the end of the day. Yes, sir. Say that. Say that. പാതി ചെയ്യണോ പറഞ്ഞോ ഈ വൈശലില് എന്തോ ഈ ശല്ലില ഇലക്ട്രോഡ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ഇപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്താ മതി എങ്ങനെയാ ആ വൈശലില് പി ബ്ലോക്കിന് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാമോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഡൗട്ട് ഒന്നും എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ടിലുണ്ട് മറിച്ച് നോക്കുക അതിനാണ് ഈ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഒരു സംശയങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കണ്ട ന്യൂട്ടൻ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് ഇത് ന്യൂട്ടൻ 
പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മോ മോഷൻ്റെ കേസിലായിരിക്കും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ഷനും അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിരിക്കും കർമ്മ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കർമ്മ ആ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇനി ഇപ്പൊ കേട്ടോ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കും അതിന് കൃത്യമായ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ചെടി നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബലം കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരു ഉറപ്പായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചൊരു ഉപദ്രവം കിട്ടും നിങ്ങളെ പെരുമാറ്റം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും തിരിച്ച് നല്ല പെരുമാറ്റം കിട്ടും മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ച് മോശമായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരാളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം പെരുമാറാൻ സംസാരിക്കാൻ ോ ില്ലായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇല്ലായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇല്ലായിരുന്നോ ഇല്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിലുണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പിരീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേന്ന് ആൻസാറ എവിടെ വരെ എത്തി ആൻസാറ എ ബി സി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞോ സി എത്തിയുള്ളൂ സി സിയുടെ എവിടെ സംശയം നിൽക്കുന്നത് സിയില് വൈയുടെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എക്സിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചോ ജഹറിൻ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം അധികം സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം പൊക്കോണ്ടിരിക്കും ശിവാനി കൊസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ The element X in group 17 has three shells. If so, write the subshell electronic configuration of the element. Hmm. Write the period number. What will be the chemical formula of the compound formed if the element X reacts with Y of the third period which contains one electron in the P subshell? Okay. I'm going to tell you about that. X is the element. The element of the element is the three shells. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കേണ്ട ഡാറ്റ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ബ്ലോക്കാണ് പിള്ളേരെ ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ബ്ലോക്കാണ് വർഷ ഏത് ബ്ലോക്കാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ബ്ലോക്കാണ് ആ പി ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്ത സബ്ഷൻ ഏതായിരിക്കണം 
അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത് സബ്സെൽ ചെയ്തായിരിക്കണം നമ്മൾ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അത് പി ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് ശരിക്കും ബാക്കിലേക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കി പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇനി പി ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത് സബ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും സബ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ഖദീജ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത് സബ്ഷൻ അല്ലല്ല ഏത് സബ്ഷൻ എസ് എസ് സബ്ഷൻ ആണോ പി സബ്ഷൻ ആണോ ഡി സബ്ഷൻ ആണോ ഇതും നോക്കി എനിക്കിപ്പോഴും സംശയമാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ത്രീ പി ത്രീ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്ക ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഈ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എലമെന്റ് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയാ ഈ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്റെ ത്രീ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഞാനിപ്പോ തിരിച്ച് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത സബ്സിൽ ഏതാ പി അല്ലേ ത്രീന്ന് പറയണ്ട പി ബ്ലോക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് പറയാം പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്ക് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്ത സബ്സിൽ ഏതാ പി ബ്ലോ പി അല്ലേ പി സബ്സിൽ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആദ്യം ഞാൻ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ആ വേർഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്തത് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബ്ലോക്ക് ആണ് അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തത് പി സബ്ഷൻ ആണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അപ്പോൾ അവസാനം ഇലക്ട് ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കണോട്ടെ ഇത് ശരിക്കും ആലോചിക്കണം തലയിലിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ എൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തത് പി സബ്ഷനിലാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ പി ആണ് അവസാനം വരേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അവസാനത്തെ സബ്ഷനിലുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ പതിനേഴ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ പോരെ പതിനേഴ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പൊ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്തിലുള്ളത് ഈ പി സബ്ഷനിലുള്ളത് അഞ്ചാണ് വരേണ്ടത് ഇനി മൂന്ന് സബ്ഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ത്രീ പി ആണ് ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് ലാസ്റ്റത്തെ സബ്ഷനില് ത്രീ പി ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ദി സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ദി സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ആലോചിക്കണം ആദ്യം തൊട്ട് ആലോചിക്കണം ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ബ്ലോക്ക് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ആവുന്നത് പി സബ്ഷനിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് സബ്ഷനിലുള്ളത് ത്രീ മൂന്ന് ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി ബാക്കി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ശിവാൻ എന്ത് വരും ആൻസർ എന്ത് വരും ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയവർ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ജോലിയാണ് ആലോചിച്ചത് അതെ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ കിട്ടി എ കിട്ടി ഇനി ബിയിലേക്ക് പോകാം ബി ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഷാൽബിൻ ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം നോക്കണം എത്ര ഷെല്ല് ഉണ്ട് നോക്കണം എത്ര ഷെല്ല് ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് മൂന്ന് ഷെല്ല് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഷെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ പീരീഡ് വിൽ ബി ത്രീ മൂന്നാണ് പീരീഡ് വർഷന് മനസ്സിലായപ്പോ അടുത്ത സിയിലേക്ക് പോകാം സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ റിസ
ആ തേർഡ് പീരീഡ് ആണ് ഞാൻ വൈയുടെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പോവാണ് കേട്ടോ തേർഡ് പീരീഡ് ആണ് വൈ അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതില് വൺ പി സബ്ഷില് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പി സബ്ഷിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ തേർഡ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് മൂന്ന് ഷെല്ലുണ്ട് അപ്പൊ അവസാനത്തെ സബ്ഷെൽ ലാസ്റ്റ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ത് വരും ആ ത്രീ പി വൺ ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് വരേണ്ടത് പിന്നെ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് ും കിട്ടി കണ്ടോ ഇത്രയും എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ പീരീഡ് ആണ് പി സബ്ഷില് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കാണുക രണ്ട് തവണ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ ഫുള്ളി ഇരുന്ന് കാണുക നല്ലതാണ് ആൻസർ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മിക്ക ക്വസ്റ്റിനും ഈ മോഡലാണ് കേട്ടോ അപ്പോ എക്സ് ആ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോമില് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മിറിസ രണ്ടുപേരുടെ എന്ത് വേണം രണ്ടുപേരുടെ അയോൺസ് വേണം അപ്പൊ എക്സിന്റെ അയോൺ ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞേ എക്സ് വൺ മൈനസ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞേ വാലൻസി വൺ ആണ് ആ വണ്ണ് വാങ്ങുവാണോ കൊടുക്കുവാണോ വാലൻസി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ എന്നുള്ള നമ്പർ നമ്പർ അല്ലേ അത് കൊടുക്കുവാണോ വാങ്ങുവാണോ വാങ്ങുവല്ലേ വാങ്ങുവാണോ കൊടുക്കുവാണോ വാങ്ങുവാണ് ഇതിന്റെ ഇതൊന്ന് പറയാമോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് പറയാമോ എക്സിന്റെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെക്ക് ആയി പോരുത് കേട്ടോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റെക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കിലേക്ക് പോയി പഠിക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെറുത് പഠിച്ചു പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റിസ പറഞ്ഞോ ആ അതില്ലാതെ എങ്ങനെയാ ചെയ്ത അറ്റമിക് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണോ അറ്റമിക് നമ്പർ എത്ര ഇതിന്റെ ചെയ്യണം <laughs> 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 ആ മൈനസ് ഒരു മൈനസ് ചാർജ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അയോൺ വൺ മൈനസ് എഴുതിയത് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഇപ്പൊ എക്സ് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഫിസോ എന്ന് പറഞ്ഞേ വൈഡ പറഞ്ഞേ വൈ വൈ ടു മൈനസ് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേ ടു മൈനസ് മൈനസ് വൈഡ ഇത് പറ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആദ്യം പറ എത്ര ചാർജ് കിട്ടും 3 പുണ്യം കിട്ടും കേസൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ ഇന്നലെ അല്ല തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളത് ഡോണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ പ്ലസ് ചാർജ് കിട്ടും അപ്പൊ ചാർജ് എങ്ങനെ വരും വൈ അപ്പൊ രണ്ടായോണിയും കിട്ടി എക്സും കിട്ടി വൈയും കിട്ടി എക്സിന്റെ എന്തായിരുന്നു വൺ മൈനസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ടും അടുത്തെടുത്ത് എഴുതാം എക്സ് വൺ മൈനസ് വൈ ത്രീ പ്ലസ് ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അയോൺ എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ള ആളെ ആദ്യം എഴുതണം അപ്പൊ വൈ ആണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് വൈ ത്രീ പ്ലസ് 
x1 minus. That's an important point. The plus charge is equal to the pinna minus charge. What is the final answer? What is the final answer? It's yx3. Yx3. Is it clear? इंगेरे किट्टे ओरे इंगेरे किट्टे ओरे इंगेरे तो पार नहीं हमने इंगेरे किट्टे ओरे नहान रही सीधे शरीर आना तो दाना करेक्ट आंसर इंगेरे वन दोनों की E three E one E three कौन दाना बढ़े रही X इन द तारे रही E one कौन दाना बढ़े रही Y इन द तारे रही X Y one X three one one ना इधर ना हमला दुर्योग रुवा और रुवा की इट X Y X three नहीं � Okay. Now, we have a heading. We have a heading. We have a compound. We have a ion. We have a oxidation number. We have a compound. Compound. We have a compound. Now, you have a little bit of points. I'm going to tell you about points. One point. To right to left. To right, TO. Don't tell me. TO. To right, chemical formula of a compound. To right, chemical formula of a compound. To right, chemical formula of a compound. Interchange. Interchange. I-N-T-E-R-C-H-A-N-G-E. Interchange. Valency. Valency, interchange valency of both. Interchange valency of both. Pair this sentence in the To write chemical formula of a compound. One compound in chemical formula. Interchange valency. Valency. What is valency? Valency. 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 Valency of both. Ah, valency of both. Two valency interchange ये ना मार्टी रहता है ना. इन्दर आदि ने तारे एक एग्जाम्पल नहीं दिए थे निगलो एग्जाम्पल दिए थे. Y three plus one. Sorry, Y one नहीं X X one minus. इन्दर तो निगलो इन्हें वट्टम वर्चस्व टेक दिए थे. Three यू one नूम. इंगेने कौन ने इंगेने आरो मार्केट टो इन्हें तो इंगेने गिव्स y one x three इन्हें तो पिन नेम गिव्स y x three इन्हें ये दिखो एक्साम्पल ऐटर अर्थ तो पॉइंट अर्थ तो पॉइंट इफ इफ वैलेंसीज if valencies v a l a n c i e s valencies are the same if valencies are the same don't interchange don't interchange if valencies are the same don't interchange adin example edike then example mg2 plus o2 minus Gives MgO interchange ये अंडा अतो मंसला यो valency सही माने गिल रंडिने valency उन्ना ना रंडिने valency रंडा आने गिल उन्ना जी अंडा चुम्मे डे तेरी दिया होती don't interchange हर उन लोगों पर ना उन लोगों को डिप्पर आया हो if if valencies are the same don't interchange if valencies are the same don't interchange. In the T example, you can MG2 plus O2 minus. You can interchange with MGO. Answer. That's it. 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 Always. 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 Right. Positive ion first. Always write positive ion first. 
always write positive ion first. In the e e example, x one minus y three plus. Ina ina y three plus x one minus shared. Always write positive ion first. Other ones layo. Okay. Add the question. Previous year question. Ninga SSLC exam. And I the SSLC exam. The question number Zia. Apart the Seria can not other. If I lied in the good teeth and in his area killing, Ninga soya manslako. Ninga go to the Angia real and the manslako. Vadi Modula recorded last in the Ghana. Three months like Yandi. At the question, the Yamadil Ningle Potamara and the manslako. Just to question number to the thing, lady. Question number to the it is under the PYQ previous year question. Padimuna am the question. Let me see. PYQ Padimuna. PYQ Padimuna. Previous year question. Let Padimuna am the question. I am saying I am going to. Share it. Three S one four. Say that. Sir, Anaya. Yeah. Uh, question is no. Question is that. English in the PYQ Padimuna. Previous year question Padimuna the question. If I in English area, they do. It's after the year of my file is here. They do. The PDF in and copied the share of the Dana. Rendement will complete in okay. Rendement, rendement to the Dundaku Kudalana. Eight where can other Rulu Bakiar Corilla? I think Lopotamara in Lanis a major.
ഇതുപോലത്തെ ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൂന്നും സെയിം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാലാം നാലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻസറിലേക്ക് പോകണുണ്ടോ ഫാദി ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഫാദി എക്സിന്റെ ബാലൻസ് എങ്ങനെ കിട്ടി വണ്ണെന്ന് തൊട്ടടുത്ത് പത്താണ് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം ആ അപ്പൊ ഒന്നായതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് വൺ ആയി ആ ഓക്കെ ഒന്നാമത് ശരിയാണ് ബി അതുകൂടി പറഞ്ഞു ബി എക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എക്സാക്ട്ലി ആൻസർ എക്സ് ആണ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു മെറ്റലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയും കിട്ടി നമുക്ക് അല്ലെ പിന്നെ വേറെ രീതിക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് എന്നും പറയാം പല രീതിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാട്ടോ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് സി സി റഹ്മത്ത് പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ എക്സിന്റെ കിട്ടി ഇനി വൈഡും കൂടി പറഞ്ഞേ എന്നിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് പോ എക്സിന്റെ നമുക്ക് കിട്ടി ഒരാള് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറയാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണ്ടേ എക്സിന്റെ ചാർജ് എത്രയപ്പോ എക്സ് ഒരാൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആ എക്സ് വൺ അയോണിന് എക്സിന്റെ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ആണ് ഒരാളുടെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി വൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചേ വൈഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ പതിനാറ് എങ്ങനെ കിട്ടി ഇവിടെ നോക്കി വേണി ഇതിന്റെ ഫുള്ള് എഴുതി പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഫുള്ള് പറഞ്ഞേ വൈഡ് സബ്സെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫുള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് പതിനാറ് കിട്ടി അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് വേറെ മറ്റേ രീതിക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ എട്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേരെ വാങ്ങണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിക്ക ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഉണ്ടോ ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ് എന്താകും വൈ റഹ്മത്ത് റഹ്മത്ത് പറാ വൈ ടു മൈനസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് അയോണിയും കിട്ടി ഒന്ന് എക്സ് വൺ പ്ലസും വൈ ടു മൈനസും ഇപ്പൊ രണ്ടും നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ പറഞ്ഞോ ആ ആൻസർ പറഞ്ഞപ്പോ എക്സ് ടു വൈ വൺ വൺ എഴുതണ്ട ആൻസർ ഈസ് എക്സ് ടു വൈ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയവരൊന്ന് ഇത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് കിട്ടിയവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ കിട്ടിയവര് ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിട്ടല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഐഡിയ അപ്പൊ ഓർത്തിരുന്നു ഈ ഐഡിയ അടുത്ത ഒരു ചെറിയൊരു ടോ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് നിങ്ങൾ പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എസോർണോ എസോർണോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് പറ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കുക 
കേട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയൊരു ടൈം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോവാണ് അതിന് മുന്നേ ഈ സ്കാൻഡിയം ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഫാത്തിമ റഫ പതിനെട്ടായി പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തവണ കൂടി എടുത്ത് എഴുതണം ഇപ്പൊ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു അപ്പൊ ഇതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിലെ ഫാത്തിമ റഫ തന്നെ പറഞ്ഞോ ഇതിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏതാ ഇതില് ഫോറസ് അതെല്ലാവർക്കും ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ ഇതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഇനി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിന് വേറൊരു പേരും കൂടി പേരും കൂടി ഉണ്ട് അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ അത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിന്റെ പേരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് ഇനി ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഷെല്ലാണ് ഏത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഷെല്ലാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് സബ് ഷെല്ല് അല്ല ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് ഈ ഇതാണ് ഷെല്ല് വൺ ടു ത്രീ എ ഫോർ ഇതാണ് ഷെല്ല് അപ്പൊ ഔട്ടർ മോ ഔട്ടർ മോ ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒറ്റ ഷെല്ലാണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് എഴുതി വെച്ചോ പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് ഒരു എലമെന്റിന്റെ അറ്റം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിന്റെ പേരാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ല് അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് പേരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് ഇനി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഷെല്ലിന് നമ്മൾ പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ബെഞ്ചിൽ എന്താ പറയുന്ന ബാക്ക് ബെഞ്ച് എന്നല്ലേ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്നല്ലേ പറയുന്ന ആണോ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഷെല്ലിന് എന്താ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്നല്ലേ ആ അതിന് മുന്നത്തെ ബെഞ്ചിൽ എന്ത് പറയും തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിന് മുമ്പുള്ള ഷെല്ലും ബെഞ്ച് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ടേമുകളാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതിനെ പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതിന് മുമ്പുള്ളതിനെ വേറൊരു പേരും കൂടി വിളിക്കും എഴുതി വെച്ചോ ആന്റി പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് എ എൻ ടി ഇ മറ്റേ ആന്റി അല്ല നിങ്ങള് ആന്റി അങ്കിൾ ആന്റി അല്ല ആന്റി പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ഓൺടി ഓൺടി അല്ല എ യു എൻ ടി വൈ അല്ല എ എൻ ടി ഇ ആൻറ്റി പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ പേരുകളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കും കേട്ടോ പേരുകൾ വൺ വൈഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെ ഇതെന്തിനാ പഠിച്ചത് ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇപ്പൊ ഫാദി ഷാജി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ലീവ് ചെയ്യാട്ടോ ഫാദി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തോ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഫാദി നോട്ട്ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ ലാസ്റ്റ് പിച്ച് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഓക്കെ ഈ ബാലൻസിയുടെ ഫാദി ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പേജിലെ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് കേട്ടോ എക്സ് ടു വൈ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേ 
അങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതണ്ടേ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ എന്നറിയോ എക്സ് താഴെ ടു പിന്നെ വൈ ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ വര വരയിട്ട ബുക്കിൽ എഴുതിയോണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയത് അപ്പൊ വരയിടാത്ത ബുക്ക് ആയിരുന്നു വാങ്ങേണ്ടത് ഇനി ഇനി കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ടു വൈ ഇങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പൊ അത് തിരുത്തിക്കോട്ടോ അത് എഴുതിയേക്കണം എല്ലാം തിരുത്തിക്കോ അത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം തിരുത്തണം കേട്ടോ ഓക്കെ ലീവ് ചെയ്തോ ലീവ് ചെയ്തോ